სოფელი თაგოს ღვიძონიდან 1000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს და გარე სამყაროს საბაგიროთი უკავშირდება. სოფლამდე მისასვლელი სამანქანო გზა დაზიანებულია და ზამთრობით იკეტება. საბაგირო გზის მეშვეობით კი სოფელში წელიწადის ნებისმიერ სეზონზე ზუსტად 8 წუთში მიხვა. საბაგიროთი გადაადგილება 20 თეთრი ღირს. სოფელში მცხოვრები 60 ოჯახი მგზავრობასთან ერთად ტვირთსაც საბაგირო გზით ეზიდება. უსაყრდენო საბაგირო რომლის სიგრძე 1719, ხოლო სიმაღლე 250 მეტრია ევროპაში მეორე ადგილზეა. ელგუჯა ცეცხლაძე და რუსუდან მახარაძე სოფელ თაგოში სამ ვაჟთან ერთად ცხოვრობენ. სკოლაში მისასვლელად რუსუდანი შვილებთან ერთად ყოველდღიურად ფეხით 3 კილომეტრს გადის. დიდ თოვლობა მათ სოფელში თითქმის 6 თვეს გრძელდება და ამისთვის ოჯახი ყოველთვის სათანადოდ ემზადება. ცხოვრება რთულია მთაში, მაგრამ ვშრომობთ და ყველა კარგად ვცხოვრობთ. ამბობს ოჯახის უფროსი. გია 18 წლის და ძმებთან ერთად საოჯახო საქმეებში მშობლებს ხშირად ეხმარება. ის მომავალი მეზღვაურია. დღეს სოფელში 9 წლიანი სკოლა ფუნქციონირებს. სკოლაში 12 ბავშვი და 18 პედაგოგია. რომელთა უმრავლესობის სკოლაში მოსულა საბაგირო გზაზეა დამოკიდებული. დიდ თოვლობის მიუხედავად გაკვეთილები არასდროს ცდება. ბავშვები შესვენებისას გუნდაობენ და ციგებით სრიალებენ. ძირითადი მოსულთა ნაგადი დაის ცენტრალური სოფლიდან, ხოლო სამი და ოთხი მოსულადაც მშორები კი და რა რეაქცია ყველა ერთ ხელს უწევს რომ კარგი ბავშვები არის ადამიანები. ბაჭარაშია რომელიც დამოკიდებულია საბაგირო გზაზე. ეს შემთხვევა რა თქმა უნდა სკოლის მუშაობას დამოკიდებულია ძალიან ამ საბაგირო გზის მუშაობაზე. 9 მასწავლებელი მოყოს ადგილობრივად 9 მოყვანილი მოწვეული მასწავლებელი და ბიდა. ისინი ყოველდღიურად დადიან სხვადასხვა სოფლებიდან არა მარტო ცენტრიდან. ზოგჯერ გვიანდება როცა რომ მოვა საბაგირო გზაზე დილი 9 საათი უნდა წამოვიდეს რომ ათის ნახევარზე სკოლაში იყოს და არ დახდება ან შუქი ან გაფუჭდა. შადი ეცეცხლაძე 95 წლისა. სოფლის უხუცესი ბებო თაგოში მეზობელი სოფლიდან 18 წლის გამოთხოვდა. მისი თქმით სოფლში ძირითადად მოსახლეობა სოფლის მეურნეობით და მესაქონლეობით არის დაკავებული. სუფთა ჰაერი, ნატურალური პროდუქტი და ტრადიციული კერძები დიდხანს სიცოცხლის ერთ-ერთი საიდუმლოა. სამაცი გავლივათ სოფელი. ძირითადი შემოსავალი არის სიმინდი, კარტოფილი, პამიდორი და ასეთები ლოდი. სხვა ფიშ შემოსავალი არა. ცხოვრობთ მაგით. რაცა შეიძლება თა აპრილის შუარი წყებიდან. თოლი გაშება, მე მის მე ვიწყოთ სამუშაოებს და. კარტოფილი შემოსავლიანი ახლა კი არის, მაგრამ ფასი არა აქვს რა თქმა უნდა. მოგიყვანე და მოიყვანე ჩაიდან ბათუში 20 წლად წლის ჩავალი. რა ვიდი გასავალი ძალა. შავო ბათი ძალი ვარ ვაგონის დამცირებე ხარხის გადა ხარხი გადამყავ ულოში და ულოდან ამ სოფელში და ემსახურებე ა ვიცო ათი კაცი გადაყვანი თხლება მოქვს 20 თეთრი ღირს და გოქს ახლა არა აქვს სოფელში მაცხოვრებე გადამყავს ის უფასოდ უკრაინიდან რუსეთიდან ა ვიცო ჩამოდია მოსწონან ბუნება და რა ვიცო სოფელი თაგო ზაფხულობით ტურისტების დიდ ყურადღებას იპყრობს. უჩვეულო საბაგიროთი ადგილობრივებთან ერთად უცხოელებიც ხშირად სარგებლობენ. საბაგირო მაღალმთიანი აჭარის ღირსესანიშნაობების გასაცნობად საუკეთესო საშუალებაა. სამწუხაროდ თაგოში ჯერჯერობით ტურისტული ობიექტები არ შეინიშნება. არა და თითოეული ოჯახისთვის გაჩენილი დამატებითი შემოსავალი სოფლის შენარჩუნებას უფრო მეტად შეძლებს.